今天咱们来盘一条超大的赤鲍鱼啊，全身长满了跟刺猬一样的这个硬刺，生气的时候和河豚一样会鼓起来，跟个球一样。你别看它现在这样子很萌很可爱，而且还拥有一对卡姿兰大眼睛啊，但是它的咬合力巨大，所以呢被称为小硬鳄鱼啊。现在它的活力已经不是很好了，我们来试一下啊，拿根黄瓜试一下哈，来咬一下，完了 ，BBQ 了，睡着了，哎，哎呦，我吓我一大跳，我去，好猛啊，瞬间就睡了，来来来。给大伙再表现一个，再一次，哎呦，嚯、哦，厉害厉害！他现在这个活力已经很差了，我拿根这个筷子给他试一下，看能不能咬得断哦。哇，哇塞，就这筷子的状态，筷子被咬一下，几乎是等于断掉了哦。这要是能跟之前的那只一样，活力这么好，阿巴阿巴的手指真的会被咬断掉。嗯嗯嗯、Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。昨天老板说他那边到了几条。超大、超萌、超可爱的赤鲍鱼，走，我们过去看看到底有多大啊！大家好，我刚做梦，你跟我说有好大好大的赤鲍啊！赤鲍，对啊。哎，看一下，就这几只吗？不是很大吗？很大吗？这只会大一点。这多少斤啊？大概啊？这只估计七斤左右吧。七斤左右，没有更大的啊？更大，更大。一斤多少钱啊？一百六吧。便宜点吗？一百吧。至少看着是一百五吧。这么卡哇伊，你吃得下去？哎，真的很萌哎！你看，你看，你看，你看，捞一只出来看一下吧。来来来来，搞事！这咬一下手指会断掉哦。看一下，哇，肚子好肥哦！生气的时候会鼓起来啊。这多少斤、啊？八斤啊，可以吧？等啊，等一下，你看他一直在叫你哎，阿爸阿爸阿爸的，看到没？气气吸不起来呀、啊！<笑>这个都刺穿掉了。所以再加一个，一个够了。两个袋子，两个袋子也上面给你刺穿掉啊。它咬一起撑起来，它就不串了。你确定？确定。来了，回家吧。OK， 非常萌的赤豹踢回来了。这个鱼呢，超级老天王应该是知道的。当时我应该才十几万粉的时候有拍过一期，拿来熬鸡汤，简直绝了。不过呢，之前那只好像有点小，才五斤啊。今天这只略大一点，有八斤。这个东西真的巨可爱啊！你看，拥有一对卡姿兰的大眼睛，嘴巴呢还阿巴阿巴的，而且生气的时候还会和河豚一样鼓得跟个带刺的气球。你别看它现在这样子，又萌又可爱，但是它的咬合力巨大。刚才你们也看到了，咔嚓，黄瓜瞬间就被咬碎了，就连筷子都给你咬断掉。曾经还有新闻爆出有人。被刺豚咬断手指，重点是它和河豚是近亲。不过你们可以放心啊、哦，我朋友说这个鱼呢，它全身都没有毒，就连肝都可以吃，而且呢还巨好吃。现在呢是肉送它上路了，主要呢是要把它身上的这些尖刺啊给拔掉。这个可是大工程啊，我感觉这个鱼的重量全在皮啊，剥了这个皮就没多少重了呀。而且我发现它的身上全是软骨，你看这个鱼鳍上都是软骨，差不多要给它泡个两三分钟。哇，这样子泡一下实在太漂亮了，好白呀、啊！我先拔一根试一下。哎，好像差不多了，差不多可以了。我看可以了，给它放到这个冰水里面泡一下，这样子泡一下，等一下就更好吧。我们先来处理这个肉啊，放在那里慢慢泡。你看一下这个刺，好粗啊！这底下是三角形的，这从哪里下手？这又是它的肝啊，这么大！我去，从这里进去吗？哎呀，好像不是哎，鱼子哎，你看，我去，这是不是撞大了呀？发财了呀？巨大的一堆鱼子，先给它取出来。两个大宝贝，鱼缸也好大、哦，哇，哇塞，好大的鱼缸跟鱼子啊！接下来就是整条鱼的精华，哇，这个东西好啊，像不像你们经常发言的那几个大字是？我今天替你们拔掉了哈，请把这个拔牙的费用交一下，就两个币。这个鳃上面沾的肉给它捡回来，不能浪费掉。你看这个九八年的工具人，把这个刺已经拔自闭了，有没有一千多根啊？一两千至少。好好努力啊，加油啊！好吃的，这个鱼它连头颅骨都是软骨，你看，还挺硬的，搞得满身都是。哎，哇，这个肉要给它取出来了，你别看这个就一层膜，等下煮完以后很好吃，很厚的，好东西啊。这边还有一块，改成小块，它的肉真的没有多少，取下来就这么一点点，给它改成小块。跟这个肚腩一起做红烧，这个鱼骨呢来熬汤，跟这个剥好刺的皮一起熬粥。你看这个皮好厚啊，短短短的，满满的都是胶质感。哦，九八年的程序员今天很辛苦啊，挖这么多钉子下来，等下熬出来之后你多喝一碗补一补啊、哦。你看，等于自闭了。
，不会说化掉了。哦、我们先去把这个骨头的汤熬一下吧。锅热倒油，油给它放下去煎一下，来几片生姜，花一面，这个肉好白。好漂亮啊！注入灵魂，加点八年的矿泉水，再加入八年的大米。讲实话，非常的香，放在那里慢慢熬。我们去准备一下红烧了，这个鱼子也给它换一半进去，红烧鱼干也给它换一半进去。再开始整这个红烧了啊！锅热倒油，鱼肉先给它下锅煎一下。怎么煎一下跑这么多水出来？来点葱姜蒜，给它爆出香味。今天这个火炸回去怎么这么小、啊？粥给它搅一下，这个粥煮的非常漂亮，这个肉煮的好白呀、啊，跟田鸡一样。来点八年的青红酒，再来点生抽、老抽、蚝油、白糖，欢炒金鱼，再搞一把水进去。OK， 放在那里焖一会儿哈，鱼子还差点放进去，鱼子也要放进去，把这个鱼干盖上锅盖焖煮一会儿，切点这个鱼皮，哇，这么有韧性，然后再给它切成小块，跟猪皮一样哎。这个鱼膘也给它切一下，一起放进去。哎呦，好硬哦。哇、哦，好厚啊！一起给它加进去，再来点鱼肉。刚才我偷了点鱼肉，哇，一锅太满了。等它煮开，煮个两分钟就可以了啊。这个红烧肉应该也可以了，汁还要再给它收一下。这个粥可以了，再给它调一下味。来点盐，白胡椒粉，白胡椒粉可以多来点哦。去腥增香，搅拌均匀，可以关火了。吃的时候撒一点葱花就可以了。这个红烧肉应该也可以了，哇、哦，这个鱼子都散掉了。这个肉看着。好有食欲哦，一块一块的，再给它调一下味啊、哦，来一丢丢鸡精，你来一点点白胡椒粉，搅拌均匀，出锅。这个鱼子散掉，有点丑哈、哦，将就一下，将就一下，再撒一点葱花，再点一落三色堇 ，OK， 搞定。哇，还是很香的嘛。我已经迫不及待了，今天有这么好的粥，就不喝八年的青红酒了，给你们整一碗这个八年的粥。其他没什么毛病，就稠了一点。哇，这个鱼胶，先来一块，鱼皮都是好东西呀、啊，好料啊，就是太稠了。先给你们整一块这个皮吧，哇、哦，端端端的，这个女生吃最好了。来，粉丝先吃。哇，好糯哦，好有满足感哦，真的满满的胶原蛋白。嗯，注意一下这个粥。哇，绝了，非常的鲜，哇，好喝哎，嗯，这来煮粥比煮鸡汤更好，哇，今天这个钱花的值了，好久没有喝到这么好喝的粥了。嗯，你看这个肉跟田鸡的鸡腿一样，嗯，好吃哎，很鲜哦，非常鲜，它的纤维很细嫩，但又有一定的嚼劲，没有田鸡那么滑。嗯，好吃，吃一下这块精华鱼膘、鱼泡、鱼胶，都是这个东西。嗯，好吃，很糯，它比鱼皮更有口感一点，而且很黏。感觉嘴巴都被捏住了，这次完满满的胶原蛋白，是不是又帅了？年轻了十八岁。这碗粥我满分推荐，哇、哦，太好喝了！再来吧，要、哦、再细一点就完美了。嗯，注意这个肉，加点汁啊，干掉。哇、哦，好鲜哦！嗯，真的就跟吃田鸡的大鸡腿一样，长得也很像一样。这个一斤才一百多块钱，性价比真的超高。嗯，现在试一下这个鱼干哦。网络上都说这个鱼干有毒，不能吃。但我朋友又说这个鱼干没毒，尽管放心的吃。他说要是把我送走了，算他的。我就一直想想不明白，总感觉哪里有点不对劲。我先试一下哈、哦，真的要是享年十八岁的话，你们帮我也把它给送走了，我吃了哦。你要不要先来？啊，沉默就是最好的回答。嗯，还行，口感很嫩，但是呢，有一丢丢的腥味，不过不影响。有一说一啊，它没有摇鱼干那么好吃，只能说满吃吧，没有特别的经验。试一下鱼子，这个鱼子跟什么一样？跟个肠粉一样的，搞点下试一下。嗯，这个鱼子挺好吃的，比鱼干来的好吃。可以，但最好吃的还是肉。嗯
，肉都最好吃了。吃完这个红烧的，再吃这个鱼胶，鱼胶都没什么味道了，就口感很糯很黏。哦，这个肉红烧真的太好吃了，又没有吃。嗯，这个甲骨肉好吃哎。明天再吃吧，先留点粥给九八年的程序员补一补哈。我们现在做个总结哦，今天这个吃包奶煮粥真的非常的惊艳。虽然说它的肉不多，但是它的皮一绝，很厚很大，满满的都是胶质感。拿来红烧味道也非常好。它这个鱼干我目前吃是没什么太大的问题啊，但是说实话，它这个鱼干我个人觉得也一般，鱼子还可以。现在一斤才一百多块钱，它性价比真的超高。就是处理的时候，它的那个刺比较难拔一点，其他没任何的毛病。那么这期视频就到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜。来吧，工具人，非常好，大补，吃完今天就绝对没问题了。